വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺസ് അഗെയിൻ അനദർ സെഷൻ ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് നേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ദീർഘകാല ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ലോങ് ടേം അസെറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റിലോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളത് കാര്യമായിട്ട് ആറ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഓക്കെ ആറ് സ്റ്റെപ്പും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് സിക്സ് പീസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് എന്നതിന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിനെ സിക്സ് പീസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് പ്രൊജക്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേരിയസ് അവന്യൂസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ജനറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദി ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് പ്രോസസ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ജനറേഷൻ ഓർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് കണ്ടിന്യൂ സെർച്ച് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ കോമ്പറ്റബിൾ വിച്ച് വിത്ത് ഫേം ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മളെ ഫേമിൻ്റെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽസ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ അസെറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണെന്ത് പ്രൊജക്റ്റ് ജനറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത വേരിയസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ദൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രൊജക്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തും ഇല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഒരു പ്രിലിമിനറി സ്ക്രീനിങ്ങിന് വിധേയമാക്കണം നമ്മളാ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ സോ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് സാധ്യമാണോ നമ്മുടെ കയ്യിലെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് നടത്താൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് ഈച്ച് പ്രപ്പോസൽ ഈസ് ദെൻ സബ്ജക്റ്റ് ടു പ്രിലിമിനറി സ്ക്രീനിങ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ആസസ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ടെക്നിക്കലി ഫീസിബിൾ അത് ടെക്നിക്കലി ഫീസിബിൾ ആണോ അത് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ റീസ് റിസോഴ്സസ് റിക്വയേർഡ് ആർ അവൈലബിൾ അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിലെ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് നടത്താൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ കിട്ടുമോ ഓക്കെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക ഒരു പ്രിലിമിനറി സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് പ്രോസസ്സ് പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് മീൻസ് ഏത് പ്രൊജക്റ്റാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ്ങിന് ശേഷം മുമ്പിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ആ പ്രൊജക്റ്റിന് എത്ര കോസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും ആ കോസ്റ്റ് ചിലവാക്കിയാൽ നമുക്ക് എത്ര ബെനഫിറ്റ് കിട്ടും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക ഓക്കെ അതാണ് ആഫ്റ്റർ സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയാസ് പ്രൊജക്റ്റ് 
ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷനിലൂടെ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് കണ്ടെത്തിയാൽ ആ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷന് ശേഷം ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തില്ല അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽ എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻസ് ഓക്കെ നമ്മളങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക റിയാലിറ്റിയിൽ അത് നമ്മൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുക ഓക്കെ അസെറ്റ് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അസെറ്റ് വാങ്ങുക നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ഷന് ശേഷം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ദീസ് മീൻസ് അത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയ ബിക്കം എ റിയാലിറ്റി അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സെറ്റ് വാങ്ങുക ഓക്കെ നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രസ് മസ്റ്റ് ബി റിവ്യൂഡ് അറ്റ് പിരിയോഡിക്കൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓക്കെ ഓരോ പിരിയോഡിക്കൽ ഇൻവർ ഇൻ്റർവെല്ലിലും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം ഓക്കെ നമ്മൾ ആ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇവ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പിരിയോഡിക്കലായിട്ട് ഓരോ പിരിയോഡിക്കൽ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക ഇതാണ് പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ജനറേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ സെക്കൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ് സ്ക്രീനിങ് തേർഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ദെൻ ഫോർത്ത് പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് പ്രൊജക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് സിക്സ്ത്ത് പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ ദെൻ അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഒരുപാട് ടെർമിനോളജീസ് പഠിക്കാറുണ്ട് എസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ അത് എന്താ എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫോർ എ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷനിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ് ഓക്കെ എത്ര കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എത്ര ബെനഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ്ങിൽ എന്താണ് നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് പ്രൊജക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് സോ ദി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനഫിറ്റ് ആർ ടേമഡ് ആസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആ കോസ്റ്റിനും ബെനഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻക്ലൂഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ തന്നെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ മറ്റൊന്ന് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ദെൻ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ മീൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുടക്കുന്ന പൈസ ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് അതാണ് കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അസെറ്റ് വാങ്ങാൻ ഇത്ര രൂപ മുടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മീൻസ് ബെനഫിറ്റ് ഓക്കെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പറഞ്ഞാൽ ബെനഫിറ്റാണ് നമ്മൾ ആ മുടക്കിയെന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനഫിറ്റ്